Przyjechaliśmy do szkoły ognia prowadzonej przez Jacko. Mamy ze sobą bloki u Marek z od firmy Militaria.pl. Zobaczmy co powie o nich Jacko. Ja jestem Jacko, obecnie jestem w rezerwie. Jestem byłem żołnierzem jednostki wojskowej komandosów. Praktycznie spędziłem tam około 19 lat służby. Cały czas na stanowisku bojowym. Miałem przyjemność działać poza granicami państwa. To był zawsze dla mnie. Tam zdobyłem największe doświadczenie. W sumie teraz prowadzę ośrodek szkoleniowy. Prowadzę szkołę ognia. W tej chwili pracuję nad systemem walki, który jest przydatny dla osób, które praktycznie wykonują działania z bronią. W tej chwili znajdujemy się w Kilhausie. Jest częścią obiektu, na którym realizujemy działania taktyczne z bronią palną. Będziemy działali na szczelnicy taktycznej, części ośrodka szkoleniowego Szkoły Ognia. Będziemy wykorzystywali w czasie szkolenia amunicję ostrą, broń palną, bojową, środki treningowe, broń treningową, amunicję treningową, pistolety Eyes of Gun. Szybko zdążyłem do działania nowy trenażer, który mógłbym wykorzystywać w Szkole Ognia do szkolenia ludzi w posługiwaniu się bronią palną. Tu mamy broń bojową, praktycznie tutaj mamy trenażery. Jeżeli chodzi o plusy, które szybko stwierdziłem, to realne odzorowanie broni palnej. Widać już z daleka, że w czasie szkolenia mógłbym mieć i miałem problem z identyfikowaniem z czym mam do czynienia. Zakładam zawsze, że pracuję z bronią bojową, dlatego tutaj, jakby nie patrzeć, jest to wysoki plus, że bardzo realnie wyglądają te trenażery. Wykorzystywać można to, ten realizm w wielu szkoleniach, nie tylko w szkoleniu strzeleckim, ale i również w szkoleniach taktycznych, gdzie też musimy oceniać choćby rodzaj broni, typ broni, ewentualnie poprzez ocenę, z czym mamy do czynienia, jestem w stanie określić poziom zagrożenia. Szybko też oceniłem, że język spustowy może być przydatny i na pewno będzie przydatny w trenowaniu sposobu pracy na języku spustowym. 3. Wymiana magazynka. Rzecz istotna w czasie szkolenia z bronią palną. Ja tu mówię o bojowej wymianie magazynka. Mam na myśli starcie w bezpośrednim dystansie. Dystans 5-7 metrów. Praktycznie w sytuacjach, w sytuacjach które sobie sam wytworzyłem. Nie odczuwałem różnicy pomiędzy bronią bojową a tym, tym trenażerem ASG za wyjątkiem różnicy w ciężarze przy pustym magazynku. Natomiast im wyższy stres, tym to staje się mniej wyczuwane, także to nie ma wpływu na szkolenie. Natomiast odruchy, czyli wypięcie magazynka jest bardzo podobne, wręcz identyczne jak w broni bojowej. Teraz kolejnym plusem Zamek pracuje jak w broni bojowej. Dla mnie jako ruch jest zbliżony do identycznego jak w broni bojowej. To jest dla mnie plus, ponieważ już pracowałem z różnymi trenażerami i praktycznie wielokrotnie trenażery mają skrócone przeładowanie, czyli to jest wyczuwalne, od razu to wyczuwamy. W czasie sytuacji, gdzie broń przestaje pracować prawidłowo, to niepełne przeładowanie dla mnie to już jest symptom jakiejś awarii broni. Także uważam, że to jest fajna rzecz że taki, taki trenażer y, też w tym y, zakresie pasuje praktycznie jak broń bojowa w systemie szkolenia. Rządy celownicze, jak z bloku, to też jest ważny element, ponieważ praca na broni palnej to jest głównie, uczymy się celować, uczymy się kontrolować broń w czasie strzelania. Także rządy celownicze, jak broni bojowej, również dostarczają nam takich, powiedzmy, y, odczuć, jakbyśmy strzelali z broni palnej i tutaj połączenie z ruchem zamka w czasie strzelania, wykorzystując tutaj gaz i plastikowe kulki jako amunicję, 
situaci je tak, u té. No to měl minusy. Z každý kopec točí na boju v položení zbroň nabita. I to je dla mě duży minus, ponieważ jestem przyzwyczajony do tego, że non stop kontroluje położenie broni i bardzo często ten wskaźnik kontroluje. I teraz mam świadomość, że mam broń nabitą lub załadowaną tylko magazynkiem albo całkowicie rozładowaną. I niestety ten wskaźnik powoduje u mnie trochę zawirowanie. Czyli automatycznie już reaguje, dlaczego on mi nie chowa się. Nie? Czyli dla, dla szkoleń jest to, szczególnie dla ludzi, którzy noszą broń na co dzień, i nie noszą tylko podpięty magazynek do broni, to będzie utrudnienie. Siła wyciskania języka spustowego jest za lekki język spustowy. Pomimo to, że fajnie, że mogę ćwiczyć i mam wyczuwany reset, to brakuje mi tutaj, jak w bloku bojowym, double action. Nie? Czyli czuję już duży opór i muszę trochę tej siły włożyć, żeby ten język spustowy wycisnąć. Z tego działania wynika strzelanie. Teraz, jeżeli będę używał w treninga z glokiem, bo mówię to o gloku, jeżeli będę używał tego tonażera, a wyciskanie języka spustowego będzie lekkie, to wejdę na broń bojową i nagle przestanę w ogóle trafiać w cel. Nie? Czyli ważne jest, żeby i w treningu taktycznym, i w treningu bojowym, a szczególnie tam, gdzie jest szybka reakcja, pracuje szybko, żeby jednak ten opór był zbliżony do oporu broni bojowej. Brak oznaczenia widocznego z bliska, który by wskazywał mi, że to jest broń treningowa. Dla mnie to jest kłopot jako instruktora prowadzącego szkolenia z bronią palną, a szczególnie szkolenia taktyczne. Lubię, jak potrafię z daleka już rozróżnić, że człowiek ma broń, która nie zabija. Nie? Czyli tu to, że broń idealnie odwzorowuje gloka, to, to jest jej plus. Minusem jest to, że nie potrafię zdefiniować, czy to jest, że to jest broń treningowa. Nie? Czyli podchodząc, dopiero jak wypnę magazynek, to dopiero będę wiedzieć lub sprawdzę, co jest w środku, znajdę tą białą kulkę, to wtedy będę pewny, że to jest broń treningowa. No i tutaj wyszło słaby materiał konstrukcyjny, czyli w sytuacjach, gdzie następują zacięcia broni i stosujemy reagowania, które mamy wyćwiczone do broni palnej, duża siła, duża energia powoduje to, że no, doszło do uszkodzenia tutaj. Jeżeli chcemy ćwiczyć z, tren z trenażerem i chcemy reagować na sytuacje, które będą problemem dla strzelca w czasie walki w bliskim dystansie, gdzie duża siła jest wtedy wykorzystywana w czasie przywracania broni do walki, żeby mogła strzelać, to słaby materiał spowoduje, że po jednym lub dwóch takich treningach ta replika się rozpadnie. Tak w wyniku szybkiego podbicia i gwałtownego przeładowania broni nastąpi nastąpiło prawdopodobnie właśnie to spowodowało, że w replice doszło do uszkodzenia praktycznie części czołowej zamka, tu u wylotu lufy, także można powiedzieć, że to było prawdopodobnie spowodowane moją reakcją, czyli ja pracowałem z odruchami, które stosuję w broni bojowej i niestety, ale takie elementy będą poddane właśnie dużej sile, czyli, a ja będę cały czas reagował, tak jakbym naturalnie reagował w walce i będę walczył o własne życie. Na tym trzeba skoncentrować uwagę, że będę wykonywał gwałtowne ruchy, będę ją szybko przywracał, tak żeby ta broń pracowała. Jeżeli chcemy mieć odwzorowany realizm, to właśnie realizm to jest o druchach, które chce przetrwać na tym polu walki. Chce przetrwać w czasie tego starcia, chce zwyciężyć. I teraz broń nie pracuje, więc ja będę działał gwałtownie, szybko. Tak wtedy te elementy, które będą zatrzymywały te ruchy, one muszą być dobrze skonstruowane, a czyli z mocniejszego materiału. Tyle. Dziękuję bardzo. Bloki od firmy Umarek są w tym momencie jedyną oficjalną repliką tego pistoletu na rynku. Szkołę Ognia Jacko wybraliśmy bardzo świadomie. Wiemy, że w swoich szkoleniach używa również replik softowych. Do tych oto pistoletów podszedł więc bardzo analitycznie pod kątem swoich treningów. Wziął więc pod uwagę potencjalne wykorzystanie tych pistoletów w każdym etapie swojego szkolenia. Jak się przekonaliśmy, repliki w zastosowaniu treningowym będą miały swoje plusy i minusy. To, co dla airsoftowca będzie plusem, niekoniecznie nim będzie w rękach szkoleniowca. W trakcie realizacji materiału uszkodzeniu uległ zamek jednej z replik. Od producenta otrzymaliśmy informację, że do celów treningowych zamek jest wykonany z zupełnie innego, mocniejszego materiału. W celach airsoftowych jednak nie powinno stanowić to większego problemu. Poszukujących więcej informacji na temat gloków od Umareksa zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w mask.com i znajdującej się tam recenzji. Zachęcamy również do śledzenia naszego kanału.